在干嘛？你在干嘛？我办正事呢。我也在办正事呢。好，那咱俩互不妨碍啊。哎哎，啊，你是跟男的还是跟女的？我不告诉你，但我知道你肯定跟踪的是个男的。你觉得这件怎么样？不错啊，试一下吧。嗯。哎，我帮你拿哈现在有急事儿，等回头好好给你解释啊！哎，刘小柔，你到底在干嘛？什么呀？啊！你是不是又叫时间去帮你搞定朱丽叶的事情？对不起，小柔，时间是救命的事。有什么救命的事？一定要他们两个在一起的。你没有考虑到我的感受吗？对不起，对不起，我事先应该告诉你的。尚老师，我对不起。他最近总是跟朱丽叶在一起。你别担心，你别多想，都是工作上的事儿。朱丽叶最近总是找各种各样的理由约他出去。我就不明白了，他非但不拒绝，反而很心甘情愿的样子。那你有没有找他谈过呀？男人要是想要骗你，他的说法永远都是官方的。小柔，你觉得少爷爱上一个人会轻易背叛他吗？今天的事儿，是我求他帮我偷朱丽叶的硬盘。自己。战争终于要开始了。你在狼牙会熬得很辛苦的，你已经看到他们真正的本事了吗？我已经发出了正式的调查书。我想这次整个恶意并购、记录资料的外泄，想必对他们也是件无比头疼的事儿。这件事在狼牙上下会形成很大的波澜。如果你实在熬不下去了。我们公司大门随时为你打开。我会拥有一间大窗户的办公室吗？当然。我要卓越人的理解。
发布会马上开始了，请您准备一下。公司出什么事儿了？朱莉让我把这叠资料交给您准备一下，请您过目。记者朋友，就如刚才我为大家展示的，那些用来攻击琅琊所谓的机密证据，可谓是漏洞百出，完全是有人伪造的。我相信，这次有人故意攻击琅琊。您觉得这是内部人士参与的吗？这，我就真的不清楚了。但我选择相信自己的员工。我相信大家一定对这次事件还有朗雅的公关策略相当关注。以下就请我们的执行创意总监吕笑笑为大家解答所有的疑问。吕总监，你是如何看待这些伪造证据呢？这些会影响朗雅和客户之间的关系吗？一些资料是从。关于那些恶意的鉴定资料，只是个别人捏造出来的。朗雅是一个超过五十年历史的国际化大公司，凭借它在业内的好评，我们的客户绝对相信我们朗雅是他们最好的选择。我要说的就这些。这就是酒存在坛子里，一夜之间变成了水，而且还是个臭气熏天的污水。我们的对手果然超出想象的强大，再强的人也一定会有弱点的。啊，周岩，有一个跟你很像的人要来公司了，我早就做好准备了。刚才自己扇自己耳光的感觉怎么样？心里明明恨得狼牙要死，嘴巴上却要说狼牙的好话。你是故意让我看到 U 盘的，这一切都是你设计好的圈套。不设圈套，生活多无聊啊！这下子公关界不是一下子热闹起来了？你也是故意让时间有机会偷 U 盘给我的。你们这帮人如果要搞我的话，应该多动动脑子。不要老是打时间这张少爷牌，我可不是那种一见到帅哥就分不清方向的傻瓜。要是我连这点定力都没有，我怎么能坐上朗雅区域总经理这个位置？说实话，我一直都不觉得你有任何比他们优秀的地方。论业务，你比不上尤小柔；论魄力，你比不上马嘉丽；论细心，你比不上冉冉。说到论创意，你更加比不上卓源。我一直很困惑，他们为什么会选中你？不过现在我不用再思考这个问题了，因为你已经出局了。可我，就是我。你忘记我是一个又执着又幸运的二百五的，这就是他们选中我的原因。像我们这种人，就是被打败一千次，也会爬起来，然后一点也不讨好的对你说，看吗？再打一架，没有谁比我们更加强大。看看那些美国大片吧，连好莱坞的编剧都懂得这种道理。
你就是吕笑笑。啊，请问您是？我是林沐风的母亲。占你一点时间，上车聊吧。伯母，您找我什么事儿啊？挺普通的一个小姑娘，真不知道沐风喜欢你什么。好吧，我开门见山的说吧。这个呢？五百万，拿去和我儿子结婚。怎么了？你嫌少啊？我知道沐风喜欢你，追你追的也很辛苦。你这么一直吊着他，也就是想得到更多的利益。就你那点心思，啊，你以为我不明白吗？也难得我们沐风喜欢一样东西，否则我不会让你得逞。林夫人，我们今天是第一次见面，我尊重您是长辈，但我也希望得到您起码的尊重。我跟林沐风之间不是你想象的那样污浊的关系，而且我们结不结婚那是我们自己的事儿，不需要由第三方来为我们做决定。至于您那五百万，真对不起，我不感兴趣。很高兴今天认识你，再见。等等，等等，哎呀！林夫人，你没事吧？你还好吗？没事儿。您的头发，我得了癌症。我还能看到你和我儿子的婚礼吗？这次没有多余的枝条，只有真诚的希望。为什么？我不想用我的婚姻为别人的愿望买单。等等，请不要告诉林沐风我生病的事。孩子都怕鬼，有了这个以后啊，你就变胆大鬼了。你特意去的教堂？不是特意为你去的，是为了我母亲。笑笑，我不知道我母亲会这样去试探你。那天的事情，我真的很对不起。但是不论他做什么事情，我都不能责怪他。所以如果你生气的话，你就惩罚我，好吗？之前从来没有听你提起过他。他以前是个演员，就在当红的时候，他有过我。他本来是打算放弃我的，可是，在手术台上的时候，他突然间反悔了。他说，他可以感觉到我在他肚子里面又伸胳膊又踢腿的。为了把我生下来，他就退出这个圈子了。你别看我现在这样子，我小时候体弱多病，他抱着我到处去求医。可是都没有效果，眼看着我这条小命就快保不住了，他把他自己的血输给了我。这么一来，他唱火了十几岁，他就再也没回过舞台了。我知道我母亲为我付出了很多，所以我从小呢我就很听话，我就很努力学习，样样考第一，就是为了让他开心，就这样一直维持到我毕业。毕业之后呢，我第一次违背他的意思，放弃了林氏集团。他也劝过我，也骂过我，可是我还是坚持要出来做摄影师。从那之后，他的行为就慢慢越变越乖张。我知道我亏欠他太多了，所以现在他有任何的要求、任何的愿望，我都会尽量去满足他，因为我不希望再看到他有丝毫的难过。昨天你从医院走后，我无意间看到他的病历，我才知道他得了绝症。虽然这不能抚平他对你的伤害，但是我也希望你能对他有丝毫的思怀，因为他是我这世界上
，只有一个亲人。你已经知道他得了绝症，那你知道他现在最大的愿望吗？那么，你为什么不向我求婚呢？爱情是不会有附属条件的，尽孝是我的事，我总不能因为这样子而害了你吧？所以你是个笨蛋。<笑>你这么快帮我贴上商品属性了？来，吃饭。笑笑，你今天喝太多了、嗯。因为我做了一个决定，你想知道吗？好，不管是什么决定，你先休息，别人再告诉我，好吗？我的决定就是。干嘛？嗯，我想跟你说。哎，你听好了，我，李笑笑。卓言，陪你的。对不起。第一，这电脑本来就是买来送你的，因为作为高管需要经常出差。第二
，清洁工有积蓄，不用偷，不用抢，也买得起。第三，我们还是朋友，我接受你道歉。就快来啊！我好不容易约在十一点钟，还要去买婚纱呢，快快快快快！嗯。实话了，到底怎么回事？如果我是冉冉的话，我会觉得你最近缺钱，需要我们给红包。但因为我是有小容，所以说吧，受什么刺激了？结婚不是过家家，你现在跟我回家还来得及。结婚很难吗？每个人四块五毛钱就可以领个小红本了。你心里难受才说这样的疯话。哼，结婚乃是人生四大喜事之一，我高兴还来不及呢。于笑笑，你根本就不爱林沐风。像林沐风这样的好男人，我还不爱，那就是天理不容了。笑笑，那你和他准备去哪里度蜜月？你们家窗帘准备选什么颜色？啊，还有，你准备做什么给他吃？回答不出来了吧？因为你根本就没有想过跟林沐风一起生活的场景。不管你们说什么，我就是爱林沐风，我就是要跟他结婚。你每次说谎心虚都是这表情，我没说谎。你笑笑，你醒醒吧！就算卓源的混蛋再怎么坏，你也不能拿自己幸福开玩笑啊。想好了吗？笑笑小姐，你虐意以林木峰先生作为夫妻，无论贫穷或是疾病，一直陪伴和尊重他，直到永远吗？我愿意。那么林木峰先生
，音乐以以以小小小姐作为夫妻，无论贫穷，不是疾病，一直陪伴和尊重她，直到永远吗？小夏，我知道你爱的不是我早，早。你怎么会过来呢？你今天看起来心情好多了。嗯，还不错，应转晴。从今天起，我就是这家公司的负责人了。所以你是因为放心不下我，所以来和我并肩作战的是吗？我来这家公司的条件之一，还的确与你有关。我们一定会成为很棒的搭档的。为了避免嫌疑呢，我来这儿当负责人的条件之一，就是给你换一份工作。负责人？什么意思？那我要，我要被移去哪？老本行，本公司的卫生形象大使。什么意思啊？理解能力这么差
，真让我怀疑你的执行能力。哎，不用去找何老师，我还从来没见过哪个公司的清洁工可以直接跟老板对话。拿好你的武器，慢走，不送。一会儿我是会去检查战况的哦。感谢您了，稍后我会把电子版的合同发给您审核。嗯，好的，明天见。好消息，刚姚总电话我说青阳已经跟狼牙解除了合同，明天就能跟咱们签约了。光是青阳是不够的 ，LS 这个项目基本已经拖垮了公司，如果找不到更多的客户的话，恐怕我们还会被狼牙吞掉的。所以我们现在最急需的就是寻找新的客户。你们知道米斯通吗？他的彭总打电话给我说有新产品的笔稿，如果我们能够赢得这次笔稿的话，我想对公司有很大的帮助。那我们就去争取啊。可是米斯通这种国际化的大集团，按照惯例是跟跨国公司合作的，我们这种 B 级公关公司怎么可能？这个世界没有不可能的。不过朗雅并不是傻瓜、啊，他们的目标就是要消灭我们，不会轻易让我们取得米斯通的项目的。一定会想办法阻扰。如果我们连尝试都不敢的话，怎么去战胜狼雅？怎么去战胜合作联盟？何老师，我打算去争取这个项目。好。不自量力，就凭他们那帮手下败将，你还想去争取米斯通？可是据我所知。吕笑笑已经去约见了米斯通的彭总，你马上去米斯通，告诉彭总，我们朗雅愿以最优惠的条件接下这个项目，你直接负责，不要给他们翻身的机会。明白了，那我去安排一下。嗯、只要你把项目交给我们，那你们绝对可以放心。我相信你们也了解我们朗雅在业界中的口碑。这绝对不是一些 B 类的小公司能够企及的。每家公司都是由小到大发展起来的，如果觉得自己年龄大就摆资格，那未免显得有点儿为老不尊。作战略策划靠的是实力、创意，而不是年龄体积。我相信像米斯通这样的公司不会只看外表，而不给真正有实力的人机会吧。我们相信朗雅公司的实力。将这次比稿会放在朗雅的办公室，就可以看出。中国有句老话，是骡子是马拉出来遛遛。不管你是年轻的公司，还是资历老的公司，谁有实力，我们就给谁机会。这次我们新产品啊，进行技术上的改良，数据的显示啊，比过去的产品增强了百分之五的耐磨力。这是相关资料，期待你们的创意啊。在我在狼雅的时候，就是我负责的。现在他要跟着我一起转到了咱们的公司。这个是他的最新成分资料，比之前多了很多维他矿物群，能够更好的滋养头皮，从根源处做起，更持久去屑。因此，我建议这次就以维他矿物群作为核心创意去推广它。这段时间我还要忙米斯通的笔稿。所以，就请两位多费心了。OK。朱莉，吕笑笑已经开始准备青阳的策划案了
，你送的笔稿近在眼前，他竟然还有功夫忙别的。好，既然他这样不识时务，就干脆让他们都见鬼去吧。朱莉安，你是不是有什么安排？我们合校要出来，应该不算是一种外国吧？友好邦交，互相切磋，有这么多美好的词儿，你不用，你非往那牛角尖里钻啊！真是人嘴两张皮，就看你怎么说了。小小，听说李思通的笔稿你要面谈安人会了，怎么样？有想法了吗？还没有，好在还有一段时间。哎，对了，小小，青阳跟着你去了那边，独揽大局的感觉怎么样？超级棒。我们做了一个特别好的创意，哎，今天是铺户外和电视的第一天，等会儿你们就可以见识到公关天才吕笑笑的最佳力作了。正好我负责的科瑞也是今天上线，是啊，你们两个创意不会撞车吧？不可能，这次科瑞打的是去屑，只有他们的研究人员才知道，他们在产品当中加了某种秘密的维他矿物群。所以不可能。嘿嘿，怎么了你？嘿，被夏瑞的创意折服也不用这样吧？我们的创意点也是维他矿物群。不会吧？这么巧？喂，喂，什么？你确定吗？不用问了，答案肯定一样。你们各自的客户是不是都声称自己品牌才是第一个知道维他矿物群配方的人？对方才是偷了自己配方的贼。我更倾向于是科瑞窃取青阳的配方，因为科瑞是由朗雅负责的，以后很可能占着合作内幕。对，科瑞是由朗雅负责的，朗雅把科瑞交给我负责。那你的言下之意就是我是合众联盟的人了？我只是想提醒你想一下，看看科瑞有没有什么异常的地方。我觉得唯一的异常就是青阳放着狼牙这么大的公关公司不合作，跑去跟你到何老师的小公司，不知道是不是做贼心虚，在我面前斗嘴是吧？小心我灭了你们！工作要是做不好可以辞职，朋友要是吵翻了就没得做了。为了工作吵成这样值得吗？狼牙和何老师给你们开双倍的工资啊！今天是我们公司内部的私人 party， 希望大家玩的开心，玩的尽兴，干杯！今天没来。七十大运，是啊，能把西红柿炒鸡蛋做这么难吃的人，除了你还有谁啊？哎
，嫂子让你说这么难听，我就不送你大礼了。啊。集团没上市的产品小样，这算大礼吧？姐姐，嗯、送你大礼的还有一位呢。嗯、人人，笑不笑？谢谢，不谢。我和马嘉丽决定了，离开朗雅，到何老师的公司来。真的，欢迎。